so the coherent sources are related to the phase difference what are the meaning of coherent sources here it is the floral tense that means two minimum two so two light waves i am not saying the two light sources two light waves which are emitting a light with same wavelength same frequency and maintaining the constant phase difference those sources are said to be coherent sources two light sources those are emitting the two lights of same wavelength same frequency and constant phase difference are called as coherent sources that means the sources should emit the same wavelength of light same frequency of the light means frequency of the radiation and same constant phase difference constant phase difference throughout the wave pattern throughout the wave pattern throughout the pattern of wave that means the two waves which were produced at same time like this one wave pattern is due to the source one another wave pattern is due to the same source two here their intensities are added that means the resultant amplitude is equal to the sum of the individual amplitudes resultant amplitude is equal to the sum of individual amplitudes and intensities are also added so resultant intensity is equal to sum of individual intensities intensities means no subtraction only addition means uh, the, in this case of coherent sources amplitude intensity and the remaining all uh, physical parameters which are related to the wave will be added means we will get the maximum strength of the signal or maximum number and what are the sources which sources are said to be coherent two light two independent lights are not said to be coherent two independent lights are not coherent so which are said to be coherent let me discuss coherent sources ante entante evena rendu light sources oke wavelength unna light ni oke frequency unna light ni emit chestu aa renditi madhya constant phase difference ni maintain chesthe alanti sources ni coherent sources antaru అంటే ఈ సోర్సెస్లో రిలీజ్ చేయబడినటువంటి వేవ్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఇలా యాడ్ అవుతాయి ఉంటాయి దానికి ఇంటెన్సిటీసు మరియు యాంప్లిట్యూడ్స్ అందుకే ఈ సిచ్యువేషన్లో 
రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ని సమ్ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్ యాంప్లిట్యూడ్స్గా రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీస్ని సమ్ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్ ఇంటెన్సిటీస్గా చెప్పవచ్చు అయితే ఎలాంటి సోర్సెస్ని కోహరెంట్ సోర్సెస్ అంటారు ఇండిపెండెంట్గా రెండు లైట్స్ అరేంజ్ చేస్తే వాటిని కోహరెంట్ సోర్సెస్ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు మరి ఎలా ఈ సిచ్యువేషన్లో దీన్ని కోహరెంట్ అంటారు కట్ సార్ సో ద కోహరెంట్ సోర్సెస్ కెన్ బి అప్టైన్ బై ఎ సోర్స్ అండ్ ఇట్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్ అరేంజింగ్ ఎ సోర్స్ అండ్ ఇట్స్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఆర్ టూ వర్చువల్ ఇమేజెస్ అండ్ ఇట్స్ సోర్స్ ఆర్ ఎ సోర్స్ అండ్ ఇట్స్ రియల్ ఇమేజ్ when a source of light emits the light the light will reflect and refract so the reflected beam and refracted beam are said to be coherent sources so like this the path difference between the light sources should be small when a light source or when the light sources satisfies these conditions then only they are said to be coherent sources so coherent sources can be obtained by the first one source and its virtual image second one virtual images and its source two virtual images and its source third one source and its real image fourth one the image when it is produced when a light ray emits a reflected beam and refracted beam those reflected and refracted will act as a coherent source the reflected beam comma refracted beam from a light source is called as coherent source or are called as coherent sources the next point is the phase difference between the two light sources should be very small phase difference should be small or if you disturb the wave according to the wavelength the gap between the fringes should change means long wavelength long gap short wavelength short gap the light sources which can arrange the fringes in that order those are said to be coherent sources the wave pattern or fringes should be in the order of wavelength whenever two light sources satisfies all these conditions then they are said to be coherent sources coherent sources ki ochina 20 examples manam chuste coherent sources ani ye sources ni manam coherent anochu ante oka source daniki virtual image ni coherent anochu ledha oka source la rendu images form aithe rendu virtual images gaani form aithe aa rendu virtual images ni source ni coherent sources anochu ఒక సోర్స్కి ఒక రియల్ ఇమేజ్ కానీ లేదా టూ ఆర్ మోర్ రియల్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అయితే ఆ సోర్స్ని దాని యొక్క రియల్ ఇమేజ్ని కోహరెంట్ సోర్సెస్ అనొచ్చు లేదా ఒక సోర్స్ నుంచి ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ ఒక రిఫ్రాక్టెడ్ బీమ్ 
బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ రిఫ్రాక్టెడ్ బీమ్ని ఆ సోర్స్తో కలిపి కోరెంట్ సోర్సెస్ అనొచ్చు లేదా ఒక లైట్ సోర్స్ని మనం ఒక వాల్ మీద కానీ ఏదైనా ఒక థిక్ షీట్ మీద కానీ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు దానిలో ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతాయి దాని వేవ్ ప్యాటర్న్ అంటారు వేవ్ లెంత్ని బట్టి ఆ ఫ్రింజెస్ యొక్క డిస్ట డిస్టెన్స్ కూడా ఫ్రింజెస్ మధ్యలో గ్యాప్ కూడా అరేంజ్ కావాలి అంటే ఆ ఫ్రింజెస్ వేవ్ లెంత్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవ్వాలి అలాంటి లైట్ సోర్సెస్ని మనం కోహరెంట్ సోర్సెస్ అనొచ్చు లేకపోతే ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్య చాలా స్మాల్గా ఉండాలి ఈ ఫేస్ డిఫరెన్స్ని పాత డిఫరెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు కొన్ని లైట్ సోర్సెస్ మోనోక్రోమాటిక్గా ఉంటాయి అంటే సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ ఉంటాయి సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉంటాయి సింగిల్ వేవ్ లెన్స్ సోర్సెస్ నుంచి కూడా రిఫ్లెక్టెడ్ రిఫ్రాక్టెడ్ బీమ్స్ వచ్చినప్పుడు అవి కోహరెంట్ సోర్సెస్గా యాక్ట్ చేస్తాయి సో ద లైట్ సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ మోనోక్రోమాటిక్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కోహరెంట్ సోర్సెస్ సో దిస్ ఈజ్ ద స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద కోహరెంట్ సోర్సెస్ నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ కోహరెంట్ సోర్సెస్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇన్ కోహరెంట్ సోర్సెస్ ఇన్ కోహరెంట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ టర్మ్ టు ద కోహరెంట్ so the definition is very easy when compared to the coherent so incoherent means two sources we are taking any one source or two sources if they maintaining the difference in the wavelength difference in the frequency and difference in the phase and not maintaining the constant phase difference those sources are said to be incoherent source if any one of the light source or two sources or emitting the rays of different wavelengths different frequencies and not maintain in the constant phase difference phase difference are called incoherent sources సో ఇన్ ద ఇన్కోహరెంట్ సోర్స్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ బట్ ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ కామన్ త్రూ అవుట్ ద వేవ్ మోషన్ ఆంప్లిట్యూడ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్ వేవ్ లెంత్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ దేర్ ఫోర్ రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ నాట్ ద సమ్ ఇట్స్ అ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద టూ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సో రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ is equal to a minus b and a and b are individual amplitudes intensities also i is equal to i a minus i b why minus is coming is opposite to the phase or opposite to the direction so like this uh, the two sources we can define as incoherent though incoherent sources mana ela define cheyachu evana rendu sources different wavelengths of light ni emit chestu different frequencies of light ni emit chestu అవి ఫేస్ డిఫరెన్స్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే అలాంటి సోర్సెస్ని ఇన్కోహరెంట్ సోర్సెస్ అంటారు ఈ ఇన్కోహరెంట్ సోర్సెస్లో ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు వేవ్ ప్యాటర్న్స్ ఒకదానికోటి ఎప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి దీనివల్ల రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ దాని యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ కంటే దాన్ని మనం ఒకదాని నుంచి ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చే మొత్తానికి ఇంటెన్సిటీస్ కూడా ఒకదాని నుంచి ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చే మొత్తానికి సమానంగా ఉంటాయి 
సో ఈ విధంగా మనం ఇన్కోరెంట్ సోర్సెస్ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు